శుభోదయం పిల్లలు ఈరోజు మనకు ద్వితాక్ష పదాలు సంయుక్తాక్షరాల గురించి వివరిస్తాను ద్వితాక్ష పదాలు ముందుగా మనం నేర్చుకుందాము ద్వితాక్ష పదాలంటే మనకు వర్ణమాలలో ఉన్న అక్షరాలలో ఆ నుండి అవ్వరగ్ గల అక్షరాలను అచ్చులు అంటాము కా నుండి బండిరావరగ్ గల అక్షరాలను హల్లులు అంటాము అయితే మనకు ఉద ద్వితాక్ష పదాల నిర్వచనం ఏంటంటే ఒక హల్లుకు అదే హల్లు ఒత్తుగా చేరితే ఆ పదాలను ద్వితాక్ష పదాలు అంటాము ఒక హల్లుకు అదే హల్లు ఒత్తుగా చేరితే ద్వితాక్ష పదాలు అంటాము ఉదాహరణ అమ్మ మా అనే అక్షరం మనకు హల్లు దానికి అదే హల్లు ఒత్తుగా చేరింది ఆ అక్షరం ఒత్తే మనకు ఆ అక్షరం ఒత్తే మనకు హ ఒత్తుగా చేరింది కాబట్టి వీటిని ద్వితాక్ష పదం అంటాం అమ్మ అనే పదము ద్వితాక్ష పదం లడ్డు డాకి డా ఒత్తు ఒత్తుగా చేరింది ఆ అక్షరం ఒత్తే ఒత్తుగా చేరింది కాబట్టి ఈ పదాన్ని కూడా మనము ద్వితాక్ష పదం అంటాము పుట్ట టాకి టా ఒత్తు ఆ అక్షరం ఒత్తే మనకు ఆ హల్లు హల్లు ఒత్తుగా చేరింది కాబట్టి ద్వితాక్ష పదం అంటాము పువ్వు వా అనే అక్షరము హల్లు ఆ అక్షరం ఒత్తే మనకు ఇక్కడ ఒత్తుగా చేరింది కాబట్టి ఇది కూడా మనకు ద్వితాక్ష పదము ఇవన్నీ మా డా టా వా అనే అక్షరాలు మనకు హల్లులు ఆ హల్లులకు ఆ అక్షరాల ఒత్తులే ఒత్తుగా చేరాయి కాబట్టి మనకు ఇక్కడ మనము వీటిని ద్వితాక్ష పదాలని అంటాం సంయుక్తాక్ష పదాలు ఒక హల్లుకు వేరే హల్లు ఒత్తుగా చేరితే ఆ పదాలను సంయుక్తాక్ష పదాలు అంటాము ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం ద్వితాక్ష పదాల్లో నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఒక హల్లుకు అదే హల్లు ఒత్తుగా చేరితే ద్వితాక్ష పదం అంటాము ఇక్కడ సంయుక్తాక్ష పదాలు వచ్చేసరికి మనకి ఏమైందంటే ఒక హల్లుకు వేరే హల్లు ఒత్తుగా చేరితే అంటే ఒక అక్షరానికి ఇంకో అక్షరం ఇక్కడ ఒత్తుగా వస్తుంది వీటిని మనము సంయుక్తాక్ష పదాలు అని అంటాము ఉదాహరణకి దుర్గా దుర్గా అనే పదానికి ఇక్కడ రా అనే అక్షరానికి గా ఒత్తుగా చేరింది గా అనే అక్షరం ఒత్తుగా చేరింది అక్కడ కాబట్టి దుర్గా అనే పదం మనకి సంయుక్తాక్షర పదం ఇంకో ఉదాహరణ ఏంటంటే గర్భం రా అనే అక్షరానికి వా అనే అక్షరం ఒత్తుగా చేరింది ఇక్కడ ఈ గర్భం అనే పదం కూడా మనకు సంయుక్తాక్షర పదం ఇంకోటి వజ్రం జా అనే అక్షరానికి రా అనే అక్షరం ఒత్తుగా చేరింది ఈ పదం కూడా మనకు సంయుక్తాక్ష పదం కీర్తి రాకి తా ఒత్తు తా అనే అక్షరం ఇక్కడ రా కింద ఒత్తుగా చేరింది కీర్తి అనే పదం కూడా సంయుక్తాక్ష పదము సంయుక్తాక్షర పదము ద్విత్వాక్ష పదాలలో తేడా గమనించండి మీరు ఇంకొన్ని పదాలు రాయడానికి ప్రయత్నించండి ఇవి ఉదాహరణగా ఈ బుక్ ముందు పెట్టుకొని మీకు ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్స్లో తెలుగు పాఠాలలో ఏవే ఉన్నాయో అందులో నుండి కొన్ని ద్వితాక్ష పదాలు కొన్ని సంయుక్తాక్ష పదాలు రాయండి మీకు ఈ ద్వితాక్ష పదాలు సంయుక్తాక్ష పదాలు చెప్పుకున్నాము ద్వితాక్ష పదాలు అంటే ఒక హల్లుకు అదే హల్లు ఒత్తుగా చేరితే ద్వితాక్ష పదము సంయుక్తాక్ష పదం అంటే ఒక హల్లుకు వేరే హల్లు ఒత్తుగా చేరితే అది సంయుక్తాక్ష పదము నేర్చుకున్నాము ఇప్పుడు సంశ్లేషాక్ష పదాలు నేర్చుకుందాం సంశ్లేషాక్ష పదాలు అంటే ఒక హల్లుకు రెండు హల్లులు ఒత్తులుగా చేరితే ఆ పదాలను సంశ్లేషాక్షర పదాలు అంటారు సంశ్లేషాక్షర పదాలు ఒక హల్లుకు రెండు హల్లులు ఒత్తులుగా చేరితే వాటిని మనము సంశ్లేషాక్షర పదాలు అంటాము అంటే ఇప్పుడు మనకు ద్వితాక్ష పదాల్లో ఏం గమనించాం మనము ఒక హల్లుకు అదే హల్లు ఒత్తుగా చేరింది ఒక అక్షరానికి అదే అక్షరం ఒత్తుగా చేరింది కాబట్టి దానిని మనం ద్వితాక్ష పదం అనుకున్నాం సంశ్ల సంయుక్తాక్ష పదాలలో ఒక హల్లుకు వేరే హల్లు ఒత్తుగా చేరింది కాబట్టి వాటిని మనం సంయుక్తాక్ష పదాలు అన్నాము ఇప్పుడు అదే ఒక హల్లుకు రెండు హల్లులు ఒత్తులుగా చేరితే వాటిని మనం సంశ్లేషాక్ష పదాలు అంటాము బాగా గమనించండి పిల్లలు ఒక హల్లుకు అదే హల్లు ఒత్తుగా చేరినప్పుడు మనం వాటిని ద్వితాక్ష పదాలు అని చెప్పుకున్నాము ఒక హల్లుకు వేరే హల్లు ఒత్తుగా చేరినప్పుడు వాటిని మనం సంయుక్తాక్ష పదాలని చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు మనము గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక హల్లుకు రెండు హల్లులు ఒత్తులుగా చేరినప్పుడు వాటిని మనము స 
సంశ్లేషాక్షర పదాలు అంటాము ఒక హల్లుకు రెండు హల్లులు ఒత్తులుగా చేరాయి ఇక్కడ మనకు ఉన్న అక్షరం ఏంటంటే సా సాకి గుడిదీర్ఘమి సి సికి మనకు తావత్తు రావత్తు రెండు ఒత్తులు చేరాయి సా అనే అక్షరము హల్లు తా రా అనే రెండు హల్లులు మనకి ఇక్కడ ఒత్తులుగా చేరాయి అప్పుడు మనకి ఇది పదం ఏం పదమైంది స్త్రీ అనే పదం అయింది స్త్రీ స్త్రీ అనే పదం మనకు వచ్చింది ఒక హల్లుకు రెండు హల్లులు ఒత్తులుగా చేరాయి అదేవిధంగా జ్యోష్ణ జ్యోష్ణ ఇక్కడ చూడండి తాకి సావత్తు వచ్చింది నావత్తు వచ్చింది అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక హల్లుకి ఎన్ని హల్లులు ఒత్తులుగా చేరాయి రెండు హల్లులు ఒత్తులుగా చేరాయి జ్యోష్ణ అదేవిధంగా స్వాతంత్రం స్వాతంత్రం తాకి మనకి ఇక్కడ రెండు హల్లులు ఒత్తులుగా కనిపిస్తున్నాయి తాకి రావత్తు యావత్తు రెండు హల్లులు మనకి ఇక్కడ ఒత్తులుగా చేరాయి స్వాతంత్రం ఈ పదం కూడా మనకు సంశ్లేషాక్షర పదం వస్త్రం వా సాకి తావత్తు వచ్చింది రావత్తు వచ్చింది వస్త్రం ఇది కూడా మనకు సంశ్లేషాక్షర పదము ద్విత్తాక్షర పదము సంయుక్తాక్షర పదము సంశ్లేషాక్షర పదాలని ఈ వీడియోని బాగా గమనించండి వినండి ఒకటికి రెండు సార్లు వినండి ఈ వీడియోని విన్న తర్వాత మీరు టెక్స్ట్ బుక్ మీ దగ్గర ఏ తెలుగు టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్నా ముందు పెట్టుకొని ఒకసారి గమనించండి ఆ పదాలను మీరు గమనించండి ద్విత్వాక్షర పదాలు ఏంటి సంయుక్తాక్షర పదాలు ఏంటి సంశ్లేషాక్షర పదాలు ఏంటి గమనించండి గమనించి ఆ పాఠంలోని ఆ ద్విత్వాక్షర పదాలని రాసి సంయుక్తాక్షర పదాలను రాసి చూడండి మీరు తేడాన్ని గమనించండి మీకు ఇవి రాయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు అవి గుర్తుండిపోతాయి ఇవి ద్విత్వాక్ష పదాలు సంయుక్తాక్ష పదాలు సంశ్లేషాక్ష పదాలు అనేవి మీకు బాగా గుర్తుండిపోతాయి మనకి ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీకు చూడగానే గమనించగలరు ఒక పదం చూడగానే అది ద్విత్వాక్ష పదమా సంస్ సంయుక్తాక్ష పదమా సంశ్లేషాక్ష పదమా అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది చూ చూడగానే ఒక పదం చూడగానే ఈ పదము ద్విత్వాక్ష పదము ఈ ఇంకో పదం చూ ఒక పదం చూడగానే సంయుక్తాక్ష పదం ఇంకో పదం చూడగానే సంశ్లేషాక్ష పదాలు అలా మీరు ఈజీగా చాలా సులువుగా గుర్తించగలుగుతారు పదాలను పదాలలో తేడాను మీరు రాస్తూ రాస్తూ ఉంటే తెలిసిపోతుంది తెలుగు వాచకం ముందు పెట్టుకొని ద్విత్వాక్ష పదాలు సంయుక్తాక్ష పదాలు సంశ్లేషాక్ష పదాలు చూడండి చూసి సర్కిల్ చేసుకోండి సర్కిల్ పాఠంలో ఎక్కడ పదాలు కనిపిస్తాయో అక్కడ సర్కిల్ చేసుకొని అవి సపరేట్ చేసి రాయండి ద్విత్వాక్ష పదాలు సంయుక్తాక్ష పదాలు సంశ్లేషాక్ష పదాలు అలా రాయడం వల్ల మీకు ఏంటంటే సులువుగా నేర్చుకోగలుగుతారు